السلام علیکم اسٹوڈنٹ پچھلے لیکچرس میں ہم ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کو پڑھ رہے تھے وی ڈیڈ کور سم ورکنگ کیپٹل پالیسیز اینڈ ڈسکشن ہاؤ ٹو فائنینس دا ورکنگ کیپٹل آئی دا تھرو لانگ ٹرم فائنینسز اور شارٹ ٹرم فائنینسز تو اس میں ہم نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن جو تھی وہ کی تھی ریگارڈنگ ورکنگ کیپٹل پالیسیز جو ایگریسو ہے یا کنزرویٹو پالیسی ہے اور جو میکس ہے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کا دا سمری آف پریویس لیکچر واز کے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ہے دیٹ از بیسڈ آن تھری فور ایشوز مین ایشوز جو ہیں جو پروفیٹیبلٹی ہے لکوڈیٹی ہے رسک ہے مینجمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو آپ کو اویلیبل انٹرسٹ کاسٹ ہیں لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کی اس کے مطابق یو ہیو ٹو ڈیوائز اے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ پالیسی نا ان ٹو ڈیز لیکچر وی شیل کور پرائمیرلی دا بریک ڈاؤن آف ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ جو انڈیویجول آئٹم ہے ورکنگ کیپٹل کے ہاؤ ٹو مینیج دوز انڈیویجول آئٹمس لائک کیش وی ہیو انوینٹری ریسیویبلس پیبلس بٹ بفور we kick start that particular segments ek ek example maine aapke liye aaj ek uh, to start our lecture ek example karenge to calculate ke to work out ke kis tarah working capital ki requirement jo hai wo hum unko determine karte hain to aapke liye ye slide pe ye question hai aaiye isko dekhte hain ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اوور آل ہم کس طرح ورکنگ کیپٹل کو ڈٹرمن کریں گے دا کوشچن از دا فالوئنگ انفارمیشن پر ٹینس ٹو میسز نو ون لمیٹڈ جو ایسٹیمیٹڈ ٹرن اوور گیون ہے ایک خاص پیریڈ کی خاص آپ کہہ سکتے ہیں اٹ مے بی اے کوارٹر اور اے منتھ اور اے ہاف ایئر اور اے ایئر دا ایسٹیمیٹڈ ٹرن اوور از ون ملین روپیز ناؤ وی ہیو ڈائریکٹ کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریلس آر ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف دا ٹرن اوور اور دا سیلس ان کی جو کاسٹ ہیں ڈائریکٹ مٹیریلس کی دیٹ از ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف دا سیلس اینڈ ڈائریکٹ لیبر از ٹوینٹی پرسینٹ آف دا سیلس ویریبل اوور ہیڈس آر ٹین پرسینٹ فکسڈ اوور ہیڈس آر اگین ٹین پرسینٹ اینڈ سیلنگ اینڈ ایڈمن اوور ہیڈس آر فائیو پرسینٹ آف دا ٹرن اوور سو دیز آر دا کاسٹ کہ ایک ریشوز ہیں ان کی ڈائریکٹ کاسٹ کی اور جو اوور ہیڈس ہیں ان کی سیلس کے حوالے سے دا نیکسٹ از دا کریڈٹ ٹرمس آئی تھنک یو مسٹ ہیو ریمبرڈ دیٹ ہم نے کچھ کور کیا تھا کہ جی جو کریڈیٹرس ہیں یہ جو مٹیریل کے وینڈرس ہیں ان کو پیمنٹ کے حوالے سے وی ڈیڈ کور دس آسپیکٹ ان کیش بجٹس کہ مٹیریل وینڈرس آر پیڈ آفٹر ٹو ٹو منتھس اینڈ ڈیٹرز پے یو بل سے آفٹر اے منتھ سم تھنگ لائک دیز آر کریڈٹ ٹرمس اینڈ ان دس کوشچن وی ہیو سے ڈائریکٹ مٹیریلس آر پیڈ آفٹر ٹو منتھس ڈائریکٹ لیبر از پیڈ آفٹر اے منتھ اینڈ ویریبل اوور ہیڈس آر پیڈ آفٹر سے ون اینڈ اے ہاف منتھس فکس اوور ہیڈس آر پیڈ آفٹر ٹو منتھس آف فالنگ ڈیو then we have selling and admin expenses one month from the date of increments now these are the credit terms and uh, keeping in view these terms and the cost we have just seen on the previous slide in dono uh, term se aur cost se milkar hum jo hai wo working capital ki requirement ko uh, determine karenge now there are some additional information which are given under this question average duration اور ٹرن اوور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹس ریسیویبل ٹیک ٹو منتھس بفور ریئلائزیشن اٹ مینس دیٹ وی ہیو ایکسٹینڈیڈ ٹو منتھس کریڈیٹ ٹو دا کسٹمرس دے پے دیئر بل آفٹر سکسٹی ڈیز آف دا سیلس دین را مٹیریلس آر ان اسٹاک فار فور منتھس را مٹیریل کو جو آپ ہولڈ کرتے ہیں فار فور منتھس دے آر ان دا انوینٹری یہ ان کا ایک سائیکل ہے ٹرن اوور مٹیریلس کا then we have work in process work in process inventory let me tell you simple definition of work in process this is something between raw materials and the finished goods ye ek uh, materials hi hote hain 
لیکن یہ نہ را مٹیریلس ہوتے ہیں نہ یہ فنش گڈس میں ہوتے ہیں دیز آر ان بٹوین مٹیریل اینڈ دا فنش گڈس تو یہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو سکتے ہیں سو ان دس کوشچن بھی ایزیوم دیٹ ورک ان پروسیس ریپرزینٹ ون منتھ پروڈکشن وچ از ففٹی پرسینٹ کمپلیٹ دا اسٹیج آف کمپلیشن از ففٹی پرسینٹ اور ان ادر ورڈ دیٹ لائز ایگزیکٹلی ان دا ان بٹوین دا را مٹیریل اسٹیج اینڈ دا فنش گڈ اسٹیج then finish goods represent 1.5 months production this is the closing inventory of finish goods which is uh, i mean determined when you are preparing your budgets so this is a part of a budget ki jahan pe aap determine karte hain what would be your closing finish goods inventory then the last item is work in process and finish goods are valued at material labor and variable overhead cost this is the costing of work in process and finished goods now keeping in view three segments in this question of information we are required to calculate the working capital amount that a company must i mean that should be financed first of all we need to work out the total cost of uh, or total direct cost جو کہ ہم نے ابھی دیکھا کوشچن میں کہ ہمیں پرسنٹیجز گیون تھی ود ریگارڈ ٹو دا اینول ٹرن اوور سو ٹرن اوور از ون ملین ڈائریکٹ مٹیریلس آر ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ آف دا ٹرن اوور سو ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ ان ٹو ون ملین دیٹ کمس ٹو ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی تھاؤزینڈ دین کمس یور ڈائریکٹ لیبر وچ از ٹوئنٹی پرسینٹ آف دا ٹرن اوور سو ٹو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ از دا 10% percent each to the sale so 100,000 each and selling and admin overheads which counts for 5% percent of the total turnover so 50,000 these are the total cost of direct materials and the direct other direct expenses and operating expenses یہ ہمارے پاس ہیں ان کی بیسز پہ اب ہم جو terms تھیں ہمارے پاس durations تھی کہ materials جو ہیں they are in stock for 4 months اب اس حساب سے ہم ایوریج کرنٹ ایسٹس کو ڈٹرمن کریں گے سو ایوریج ویلیو آف کرنٹ ایسٹس ہم کس طرح ورک آؤٹ کریں گے یہ دیکھ لیں سلائڈ پہ کہ را مٹیریلس ہیں دیز آر ان اسٹاک فار فور منتھس سو دا ٹوٹل اینول ریکوائرمنٹ آف اور دا پیریڈ ریکوائرمنٹ جس کو ہم اینول ہی ایزیوم کر رہے ہیں اف ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی تھاؤزینڈ وچ از ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف دا ٹرن اوور دین فور منتھس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی تھاؤزینڈ ڈیوائڈ بائی ٹویلو ملٹیپلائڈ بائی فور سو دا فور منتھس ویلیو آف ڈائریکٹ مٹیریل کمس ٹو ایٹی تھری تھاؤزینڈ تھری ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی تھری پوائنٹ تھری تھری یہ جو ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ ہے جو کہ فور منتھس کی ہے یہ ایوریج ویلیو اس کی آ گئی اس کے بعد ہم ورک ان پروسیس کی بات کرتے ہیں ورک ان پروسیس which is which represent one month production 50 percent complete and the last item in the question was that work in process and finished goods are valued on the basis of material cost labor and variable production overheads now you see that material cost is coming which is 50 percent complete of one month and 250,000 divided by 12 that gives you a value of one month direct materials and which is 50% complete so that comes to say 10,416 then we have direct labor direct labor ہمارے پاس جو annual requirement ہے that is 200,000 divided by 12 into 0.5 of 50% that is 8,333 and variable overheads are 10% of the sales 100,000 divided by 12 and multiplied by 50%. The total work in process inventory comes to say 22,916. So this is the value of work in process inventory. Now we have uh, determined the uh, average value of raw materials and work in process then comes finish goods. Finish goods represent 1.5 months of production. So again, for direct materials, we have 250,000 divided by 12 multiplied by 1.5. So we have 31,250 worth of 
finished raw materials in finished goods valuation then we have direct labor same is the case with the direct labor we have 1.5 months and in finished goods that comes to 25000 and variable production overheads of 12500 so the total finished good inventory comes to 68750 then we have accounts receivable accounts receivable are paid say after 2 months so again we have the value of accounts receivable as 166000 667 this has been calculated as total sales is 1 million divided by 12 into 2 is 166,667 this is the average value of accounts receivables so if we add up all the three items that direct materials then we have finished goods inventory and work in process and accounts receivable so the gross investment in working capital comes to 341,666 this is the total gross value of working capital as per the scenario given to us now we are trying to work out net working capital so this is the average value of current assets we have to deduct the current liabilities amount in order to reach at net working capital so average value of current liabilities would be कि हमारे पास direct materials जो हैं वो pay किए जाते हैं we pay creditors after two months so two months का जो average हमारा value आएगा 250,000 जो के requirement है divided by 12 multiplied by 2 that comes to 41,667 same is the case with labor labor is paid after a month so 200,000 divided by 12 is exactly 16,667 variable production overheads are paid after one and a half months and like fixed overheads and selling and admin overheads so the total or the average value of current liabilities comes to 91,666.67 so if we deduct this 91,666 from 341,667 which was the average or which was the gross working capital so our net working capital that is 250,000 this is current assets minus current liabilities so you have seen that this is information that we have credit terms that debtors will pay after two months and we will pay creditors after a month these are all things that we are counting in determination which we have to working capital तो ये इस तरह हमने आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिटरमिन किया अब इसके साथ वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के साथ एक और कांसेप्ट है इट्स अ वेरी टाइनी बट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑफ ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग ये है कि व्हेन अ कंपनी इज ट्राइंग टू डू टू मच फ्रॉम टू लिटिल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल की आपके कंपनी के पास कम होता है या कैपिटल कम होता है और जो बिजनेस है या जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड होता है आई मीन इन अदर वर्ड्स द कंपनी इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई ह्यूज लेवल ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन फ्रॉम लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंटरी उस सिचुएशन में कंपनी को बहुत सी जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिस तरह के मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा आप करना चाह रहे होते हैं ट्रेड एक छोटे से कैपिटल से बहुत ज्यादा आपके प्लान्स होते हैं उस सिनेरियो में यह होता है कि आपके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है आपकी हेवी रिलायंस हो जाता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस पे एंड इन दैट सेंस आपने जस्ट रिकॉल टू योर माइंड दैट वी डिड कवर इन प्रीवियस लेक्चर्स के व्हेन यू हैव मोर आई मीन dependency on short term finances so usme ye bhi hota hai ki aapki jo creditors hote hain aur jo aapki short term obligations hoti hain jab liquidity ka aapko problem hoti hai to you can't pay them off in the short term so there is a cost and there is a risk 
तो ये भी होता है कि आपको फ्रेश फिनंस लेने वक्त काफ़ी आई मीन मुश्किल होती है या देर इज़ ए प्रॉबिलिटी के द लेंडर्स विल कॉल देयर लोन्स अर्ली तो ये ओवर ट्रेडिंग की बात हो रही है अब इसमें ये होता है कि ऑबियसली uh, आपके जो करंट uh, एसेट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते वो ज़्यादा आपकी uh, जो आपके प्लान्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर सके कर, कर रहे होते और जब आपका हैवी रिलायंस आ जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे तो फिर एक लिमिट होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की या क्रेडिटर्स की जो कि आपको फंड करते हैं उसमें यह भी हो सकता है कि जब आप वेन यू ट्राई टू मैनिपलेट और मनोवर द करंट लाइबिलिटी साइड कि जिसको आप बहुत कम जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं तो फिर एक रेपटेशन जो होती है कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग होती है uh, वो कम हो जाती है इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन एज वेल तो ये ओवर ट्रेडिंग जो है इसको जहन में रखना चाहिए जब भी एक कंपनी जो है वो वर्किंग कैपिटल के हवाले से कि उसमें आपके जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन योर करंट एसेट्स एंड योर सेल्स वो आपने उसको डिटरमिन करना है एक स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ एक ये इंडिकेशंस हैं ये सिम्टम्स हैं ओवर ट्रेडिंग के लेट्स कवर देम वन बाय वन कि देर इज अ रेपिड इंक्रीज इन टर्न सेल्स करंट एसेट्स ठीक है एंड मे बी इन द फिक्स एसेट्स आप ये देखें कि एक रैपिड इंक्रीज आ रही है पेमेंट टू क्रेडिटर्स आर स्ट्रेस्ड वही रिलायंस जब शॉर्ट टर्म पे आ गया और जब आपको थोड़े से इश्यूज आते हैं शॉर्ट टर्म में तो फिर ये है कि आप क्रेडिटर्स को डिफर कर देते हैं उनकी पेमेंट्स को डिफर कर देते हैं स्ट्रेच कर देते हैं मोर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस बाई इक्विटी इज डिक्रीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लोन्स की बात कर रहे होते हैं जब आप फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं और आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं थ्रू लोन्स एंड फाइनेंस देन जैसे ही आप कोई फ्रेश लोन सी करते हैं तो पोर्शन ऑफ एसेट्स कवर्ड बाय इक्विटी आर इज रिड और पोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस बाय लोन्स इज इंक्रीज दूसरी बात कि लिक्विडिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है रिजल्ट इन नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जब ओवर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास करंट लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं करंट एसेट्स कम होते हैं एंड द रिजल्ट इज क्लियर यू हैव नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल देन वी हैव डेट इक्विटी रेशो चेंजेस सिग्निफिकेंटली जो भी आप जब फ्रेश लोन्स जो है या फाइनेंस जो है वो अपटेन करते हैं आप ऑब्वियसली आपकी जो डेट इक्विटी रेशो होती है वो और एडवर्स हो जाती है उसमें डेट का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है और इक्विटी कम होना शुरू हो जाती है सेम इज द केस इन अदर वर्ड्स के आपके जो एसेट्स हैं कवर्ड बाय इक्विटी वो रिड्यूस हो जाते हैं और लोन से इंक्रीज हो जाते हैं दिस इंक्रीज इज फाइनेंस्ड बाय डेबिट्स ये जो इंक्रीज आती है इसमें वर्किंग कैपिटल में ये बेसिकली आपके जो इंक्रीज है करंट लाइबिलिटी से आ रही है और करंट uh, लाइबिलिटी से जब आएगी तो डेफिनेटली आपके जो लाइबिलिटी uh, साइड है वो हैवी होगी और उसी वजह से आपके नेटवर्किंग कैपिटल जो है वो माइनस में आ जाता है अब हाउ टू डील विद द ओवर ट्रेडिंग कि किस तरह हम वी कैन गेट रेड ऑफ ओवर ट्रेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इंजेक्ट फ्रेश कैपिटल कैपिटल जो है वो फ्राम स्पॉन्सर्स और फ्राम एनी वे आई पी ओ से हम जो है वो फ्रेश कैपिटल जो है इंजेक्ट कर सकते हैं उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका रिलायंस जो है वो वर्किंग कैपिटल पे जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उन पर उनसे कम हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में बिकॉज ओवर ट्रेडिंग का एक सिम्टम ये भी था कि हो सकता है कि आपके फिक्स एसेट्स में भी इंक्रीज आ रही हो सो दैट आई मीन फाइनेंसिंग इज डन थ्रू द इक्विटी या लॉन्ग टर्म रिसोर्स जो हैं उससे आप कर सकते हैं देन यू हैव टू रिवाइज योर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जो अननेसेसरी आपके प्लान्स हैं यू हैव टू कट डाउन दैम यू हैव टू ट्रिम दैम तो ये ये भी एक आई मीन इट्स एन इफेक्टिव टूल 
कि आप शॉर्ट टर्म में आपकी स्ट्रेटजी जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की उसको शिफ्ट करें टूवर्ड्स मॉडरेट पॉलिसी देन वी हैव कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री एंड डेटर्स कि हम इन्वेंट्री और डेटर्स को जो है वो उनकी एक अलहदा जो है वो पॉलिसी उनको बनाए ताकि जो ट्रेड ऑफ है हमने कायम करना है वो करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट में वो हमें अचीव हम कर सकें सो जब भी वर्किंग कैपिटल की हम बात करेंगे पॉलिसीज की बनाने की डिजाइनिंग की तो उसमें ओवर ट्रेडिंग का जरूर ख्याल रखेंगे कि वी आर नॉट डूइंग टू मच थिंग फ्रॉम टू टू लिटिल कैपिटल हमारे जो एक्टिविटीज हैं हमारे जो प्लान्स हैं वो दे मस्ट बी इन लाइन विद द कैपिटल दैट अ कंपनी हैज तो उस सिलसिले में आपको ओवर ट्रेडिंग को भी मद्देनजर रखना है इन शॉर्ट जब भी वर्किंग कैपिटल की बात होगी पॉलिसीज की बात होगी तो उसमें कुछ इश्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है विच आर क्रूशल टू द सक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी यानी कि जो हमने इश्यूज uh, कवर किए थे लिक्विडिटी uh, का प्रॉफिटेबिलिटी का रिस्क का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो मिक्स है इन्वेस्टमेंट का इन वर्किंग कैपिटल देन We must be aware of the management attitude और उसकी direction का हमें पता होना चाहिए कि what management likes उसके बाद ओवर ट्रेडिंग की बात है ओवर ट्रेडिंग को भी जहन में रखना है इन इशूज के गिर्द जो है वो आपकी वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो है वो रिवॉल्व कर रही है दिस वॉज द ओवर व्यू दिस वॉज द आई मीन टोटल और जेनेरिक discussion of working capital management let's now take up the individual components of working capital for example cash hai we have inventory we have receivables inko individual uh, items ko take up karenge how to control and how to uh, make a policy regarding the individual components of working capital cash sabse pehle take up karenge kyunki it's a life blood of an organization cash hota hai ऑक्सीजन होती है कंपनी के लिए सो so, इसको मैनेज करना जो है ये सबसे एक प्राइमरी फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजर्स का लेट्स सी कि व्हाई डू कंपनीज होल्ड कैश क्या वजह क्या होती है कैश को होल्ड करने की सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी ने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डेली बेसिस पे कैरी आउट कर रही होती है देर आर सेवरल हंड्रेड ट्रांजेक्शन पर डे फॉर आई मीन मीडियम टू लार्ज कंपनीज on that uh, these transactions involve cash inflow or outflow transactions daily basis pe hain aapne salaries pay karni hai aapne materials ko pay kar diya hai aapne uh, aur is tarah ke expenditures hain aapne taxes dene hain so sabse pehla motive jo hota hai transaction motive hai ki companies do hold cash for transaction uh, purposes बहुत सी चीजें ट्रांजैक्शन पर्पजेज में आती हैं कि आपने इंटरेस्ट पे करना है आपने लोन रीपेमेंट करना है ऑल दीज आर ट्रांजैक्शन उसके बाद प्रिकॉशनरी मोटिव होते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव होते हैं कॉन्टीजेंसीज के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई ऐसी नीड्स आ जाती हैं जो कि प्लान नहीं होती जो कि अनसीन होती हैं अनफोर्स होती हैं हम उनको प्लान नहीं कर सकते एंटिसिपेट नहीं कर सकते we can anticipate that we need to pay say creditors after a month uh, in the amount of say 100000 wo thoda sa aapka variation usme aa sakti hai lekin for example ke aapko uh, koi ek loss aa gaya hai uske liye aapko uh, aapko uski indemnify karna hai koi is tarah ki emergency aa gayi hai तो कॉन्टीजेंट एक लाइबिलिटी आ गई है जिसको आपने पे करना है सो दैट्स फॉर दैट पर्पस यू नीड टू हैव अ सफिशिएंट कैश जो कि ट्रांजैक्शन मोटिव्स के अलावा की बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन मोटिव में आपको कुछ आइडिया होता है आपकी प्लानिंग होती है यू आर अवेयर ऑफ द से टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटफ्लो और इनफ्लो ट्रांजेक्शन की अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है देन यू यू आर क्वाइट श्योर के 
आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो एक्स डॉलर और वाई डॉलर के दरमियान होगी और यू हैव टू पे दैट इंटरेस्ट पेमेंट बिफोर फिफ्टीन ऑफ द मंथ सो आपको उसकी टाइमिंग और मैग्नीट्यूड का पता होता है लेकिन प्रिकॉशनरी मोटिव जो होते हैं इनका आपको बिल्कुल नहीं होता ये आ, बिल्कुल अचानक जो है ये सरफेस पे आते हैं एंड यू हैव टू सेटल दिस क्लेम एज वेल द थर्ड मोटिंग फॉर होल्डिंग कैश इज स्पेकुलेटिव मोटिव स्पेकुलेटिव में आप यू आर ट्राइंग टू लुक इन टू द फ्यूचर कि वट विल बी द से स्टेट ऑफ इकोनॉमी वट विल बी द इकोनॉमी पोजिशन आफ्टर टू थ्री मंथस क्या इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द इफ यू स्पेकुलेट दैट इंटरेस्ट रेट्स विल बी मूविंग अपवर्ड आफ्टर टू मंथस सो और आफ्टर अ मंथ सो आप ये करते हैं कि आप जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में uh, आप uh, डाल लेते हैं अपने फाइनेंस टू अर्न सम प्रॉफिट और सम रिटर्न सो स्पेकुलेटिव जो मोटिव्स uh, होते हैं इनके लिए भी कंपनीज जो है वो कैश होल्ड कर रही होती हैं सो so, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मच कैश और हाउ मच कैश एंड कैश क्वेलेंट्स अ कंपनी शुड होल्ड यहाँ पे जहन में आना चाहिए कि वेन यू आर होल्डिंग कैश सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच यू हैव सरेंडर्ड विच इज फोर गॉन आप कैश होल्ड करते हैं अगर आपने वो ही इन्वेस्ट किया होता यू मस्ट हैव अर्न सम रिटर्न सो यू रिमेंबर वन थिंग दैट यू होल्ड द कैश जब आप लॉस ऑफ अर्निंग की बात कर रहे उसमें लॉस ऑफ अर्निंग की बात आ जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग अगर आपने वो ही इन्वेस्ट किया होता तो आप अर्न कर लेना था लेकिन चूंकि हमने ये बढ़ा कि ये ट्रांजेक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव और आपका जो स्पेकुलेटिव मोटिव है इसके लिए कैश होल्ड करना पड़ता है सो so, इसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है दूसरी बात जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की फिर एक इशू आ जाता है दैट इज ऑफ वेरी क्रूशल इंपॉर्टेंस फॉर फाइनेंशियल मैनेजर के उसमें एक ट्रेड ऑफ जो है वो कायम रखना जरूरी होता है लिक्विडिटी कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक तो लॉस ऑफ अर्निंग की बात हमने की कि वो इन्वेस्ट किया जा सकता था कहीं एक हम लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं अब कैश फ्लो के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं सोसिएटेड या कैश फ्लो के इश्यूज क्या होते हैं एक कंपनी में देखिए ग्रोथ की बात है पहले कंपनी इज ग्रोइंग सेल्स आर इंक्रीजिंग और साइज इज इंक्रीजिंग द कंपनी कंपनी नीड्स फाइनेंस कंपनी नीड्स टू होल्ड कैश फॉर डिफरेंट पर्पजेस ग्रोइंग बिजनेस के लिए आपको नॉन करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है आपने करंट आपकी सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है देन योर करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग एज वेल आपको जो आपकी टर्न ओवर है उसको सपोर्ट करने के लिए करंट एसेट्स को मेंटेन करना पड़ता है एज योर टर्न ओवर इज इंक्रीजिंग यू हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स एज वेल सो इंक्रीज जो करंट एसेट्स में आएगी फॉर दैट पर्पज यू नीड टू हैव अ कैश and you need to have resources generated to finance the current assets then ek to growth purposes ke liye cash ki zarurat aa gayi aapko dusra issues jo aata hai that is jo temporary aapke increases aate hain jo temporary aapki ek push aati hai working capital mein for example on seasonal basis jab bhi koi फेस्टिवल या कल्चरल या रिलीजियस इक्वेजन होता है तो बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीजेस हमने ये कवर किया था पिछले लेक्चर्स में कि जब भी कोई इस तरह का आता है ओकेजन देन यू हैव टू सपोर्ट द सेल्स बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स ठीक है तो इस तरह के जो सीजनल जो वेरिएशन होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कैश फ्लो होनी बहुत जरूरी है देन ग्रोथ के साथ ही अटैच है कि आपको जो है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी फीड करना होता है एक तो ग्रोथ के साथ रिलेटेड है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल द साइज इंक्रीजेस 
is, is increasing. So you have to increase uh, your fixed assets or non-current assets. A replacement ki baad hoti hai. Replacement of assets in the normal course of business. There is no increase in the size of business, say, let's assume. But still you have to replace the plant after, say, 5-10 years. Or you have to replace the fleet of distribution fleet after a specific period of life. Ek gaadi ne, agar dasal chalal apna life puri kar li hai, then you have to replace that. So cash flow is also needed for replacement. Then the issues with cash flow are, say, loss making. Company jo hai, wo loss mein ja rahi hai. So definitely usko uh, cash flow ki problem hohti hai. Because ke, uh, aap ke jo, uh, jab loss ki baat hum kar rahe hoti hai, credit rating company ki kam ho rahi hoti hai. Aur jo creditors hoti hai particularly, wo apni terms ko slash down kar dete hai on the uh, first instance. Ke wo, for example, aap ko, अगर 60 days का credit दे रहे थे तो वो 30 days पे आ जाएंगे, 15 days पे आ जाएंगे, हो सकता है वो cash पे आ जाएं आपके पास कि जी नहीं, we, we shall provide you goods on the on, on down payment hard cash so that's why in that scenario as well you need to tackle with the cash flow situation अब इन cash flow के जो issues हैं इनको हम किस तरह eliminate कर सकते हैं, किस तरह हम इनको improve कर सकते हैं situation first of all is के cash management में एक चीज float आती है it's a very important concept कि float जो है वो आपका time period होता है कि that uh, I mean starts from the day you uh, sell goods to the debtor and the time you receive cash इसमें बहुत सी stages involved हैं कि आप जब uh, sale out करते हैं तो एक खास पीरियड के बाद डेटर्स ने आपको पेमेंट करनी है पेमेंट फॉर एग्जांपल 15th ऑफ से अ मंथ को पेमेंट इज ड्यू द डेटर विल कट अ चेक ऑफ ऑन 15th एंड विल डिस्पैच से वो पोस्ट कर देता है आपको चेक आपको वो आफ्टर से 2 डेज के बाद वो 17th को आपको चेक मिला आपने इफ दैट चेक इज रिसीव्ड से बिफोर द before or during the banking time then you can put that into your bank account otherwise you have to put that uh, check into your checking account on the 18th of the month jab 18th of the month ko jayega then usme ye hoga ke it will take two days to get cleared if that is a local agar outstation ka check hai to ek din aur zyada so the cash will be with you and you are in the position to utilize the cash say on 20th or 21st of the month. So there is a float of say 5-6 days. Or aage agar phir Saturday or Sunday aa jata hai, to wo ek week ka float time ban jata hai. So you are unable to utilize your money after having been paid by the debtor on the 15th. Agar aapko 15th ko bhi mil gaya, to wo aapne वो आप 21st of the month तक you, you, you are unable to utilize that money. So you have to decrease this float. किस तरह आप कर सकते हैं? आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप आ, से wire transfers कर लें. जो आपकी terms है, payment terms है, उसमें आप ये आ, आप ये ये term रख सकते हैं कि Debtor will pay through a wire or telegraphic transfer, जो भी है, उसमें ये है कि वो float कम हो जाएगा. अगर debtor 15th को उसने payment करनी है, वो wire करेगा, जहां से मर्जी करे, within no time, within an hour, the funds are ready to use. Then, उसमें एक और भी हो सकता है issue कि आप, for example, कि आप खुद collection of checks कर ले कि postage का जो float है postage float that is two days or three days so you can minimize that float by sending your own representative to collect the check or early in the morning on 15th you send your representative to the debtor's office 
your represented representative will pick up the check and will rush to the bank ki wo aapko early in the morning wo check jo hai wo jama kara de taaki jo aapka se jo clearing float hai wo bhi kam ho jaye aur jo aapka postage float hai wo bhi kam ho jaye clearing float kam hoga aapka wire transfer se ya telegraphic transfer se so ye float jo hai isko decrease karna hota hai i mean 6 days जो है आपका जो कैश है वो इन ट्रांजिट रहता है हैविंग बिन पेड यू आर नॉट एबल टू यूज दैट तो इस फ्लोट को जो है वो कवर करना यू डिक्रीज करना है ये जरूरी है इससे इंप्रूवमेंट आएगी सो अदर एरियाज टू इंप्रूव द कैश फ्लो वुड बी ऐसे टू डिफरिंग द कैपेक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अगर आपके प्लान में कोई थोड़ी सी फ्लैक्सीबिलिटीज है जो कि लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं या जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो स्ट्रेटजी है उसमें अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है देन यू कैन डिफर द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल कि आप अगर इन प्रोसेस हैं लोन्स एक्वायर करने के या ऑबटेन करने के एंड यू आर श्योर टू गेट और द लोन्स विद इन टू थ्री मंथ्स सो यू कैन डिफर द कैपिटल एक्सपेंडिचर बट दैट पर्टिकुलर पीरियड उससे ये होगा कि जो आपने डिफर किया है तो आपके जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं आप उनको फीड कर सकते हैं एक और भी सिचुएशन ये हो सकती है कैश फ्लो के इशूज़ को टैकल करने के लिए कि आप जो रिकवरीज हैं उनको कोशिश करें ट्राई टू रिकवर द आउट स्टैंडिंग पेमेंट्स फ्राम डेटर्स अर्लीयर दैन द अदरवाइज शेड्यूल टाइम कि आपने आप ये भी कह सकते हैं कि वेन यू आर कन्फ्रंटेड विद कैश फ्लो इशूज यू कैन रिक्वेस्ट योर डेटर्स कि जी हमें अर्ली पेमेंट आप जो है वो कर दें उसमें यह भी हो सकता है कि आप उनको फ्रैक्शनल डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल कि हम आपको टू परसेंट डिस्काउंट देते हैं वी शेल टेक अप दिस इन अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट लेकिन फॉर द टाइम बिंग एज अ रेमेडी ऑफ इम्प्रूविंग कैश फ्लो हम ये कर सकते हैं कि उनको अर्ली पेमेंट uh, के लिए हम कह सकते हैं देन टू ईस एडवर्स कैश फ्लो सिचुएशन वी कैन लिक्विडेट आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है और उससे जो कैश मिलेगा उससे हम यूज कर सकते हैं देन देर इज डिफरिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स या लोन की जो पेमेंट है उसको रीशेड्यूल कराया जा सकता है कि ये तो बहुत ज्यादा अगर एडवर्स uh, सिचुएशन है देन यू कैन गो फॉर द रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन और इन शॉर्ट टर्म अगर आपके पास थोड़ा सा कैश फ्लो का कोई डेफिसिट आ रहा है देन यू कैन री स्कैजल जो क्रेडिटर्स उनको डिफर कर सकते हैं एक दो तो महीने के लिए इन ऑल दिस सिनारी ऑफ इम्प्रूविंग कैश फ्लो प्लानिंग इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस कि आपने जो प्लान करना है वो आपकी बड़ी सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ से रोलिंग कैश फ्लोज आपके होने चाहिए कि आपके पास at any point of time you must have quarterly cash flow with you ke aapke paas quarterly ho se 6 week ki aapke paas next aapko pata hona chahiye ki hamare inflows ki kya timing hai outflows ki kya timing hai kahan pe deficit aa raha hai so ye ye cheez jo hai ye badi had tak aapko help out karegi in removing cash flow difficulties jo adverse situation aa rahi hai aapke paas अब एक तो कैश फ्लो का जो हमारे पास एक साइड थी कि हमारे पास कैश फ्लो कम थी और उसको हमने इम्प्रूव करना था बैड सिचुएशन से हम उसको इम्प्रूव कर रहे थे नाउ एज्यूमिंग दैट वी हैव सरप्लस कैश फ्लो देन हाउ वी विल मैनेज दैट सरप्लस कैश फ्लो उसमें ये होता है कि जो आपके पास आते हैं शॉर्ट टर्म में जो सरप्लस आ रहा होता है आपके पास कैश फ्लो का यू कैन यू कैन इन्वेस्ट दैट सरप्लस इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप उसकी कर सकते हैं आपको पता है आपका जो बजट है दैट इज रिवीलिंग दैट यू वॉन्ट बी यूजिंग एक्स अमाउंट ऑफ कैश फॉर टू थ्री डे टू थ्री मंथस आपके पास से हंड्रेड थाउजेंड का जो कैश है वो एवरेज बैलेंस जो है वो अगले दो तीन महीने में इस्तेमाल नहीं हो रहा देन यू कैन पुट दैट सरप्लस कैश फ्लो टू से टू इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में उसको आप कर सकते हैं टू अर्न सम रिटर्न ऑन इट 
but uh, there are some uh, points, there are some factors that must be considered before we go for short term investment. सबसे पहले तो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है दैट शुड फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ठीक है उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आई मीन ट्रांसफॉर्म दैट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश और उसमें यू मस्ट रिमेंबर कि दो चीजें होती हैं जो लिक्विडिटी को काउंट कर रही होती हैं फर्स्ट इज कि उसकी जो हाउ क्विकली इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश एंड विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू लॉस ऑफ वैल्यू नहीं आनी चाहिए उसमें वैसे तो आप कोई भी चीज जो है वो आ, जल्दी या देर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बट अगर लॉस ऑफ वैल्यू है देन दैट इज नॉट अ लिक्विडिटी दैट इज नॉट लिक्विडिटी सो लिक्विडिटी ये होनी चाहिए कि एक तो वो फौरी तौर पर ट्रांसफॉर्म हो जाए कैश में कन्वर्ट हो जाए एंड द अदर थिंग इज कि वो देर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ वैल्यू देन प्रॉफिटेबिलिटी वेन यू आर पुटिंग फंड इन एनी इन्वेस्टमेंट देर मस्ट बी सम रिटर्न ऑफ दैट यू हैव टू इंश्योर कि उसकी कोई आपको रिटर्न मिले वो यूजलेस ना इन्वेस्टमेंट हो कि उसमें आपको कोई रिटर्न ही ना मिले तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए देन देर इज अनदर फैक्टर दैट मस्ट बी कंसिडर दैट इज सेफ्टी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वो सेफ हो देर शुड नॉट बी एनी चांस ऑफ आई मीन बैड डेट्स वो बैड इन्वेस्टमेंट ना हो कि वो आपको रिकवर ही ना हो प्रिंसिपली उसका तो सेफ्टी को भी कंसिडर किया जाना चाहिए उसमें फिर उसकी मेच्योरिटी के हवाले से मेच्योरिटी के हवाले से यही है कि वो दो से तीन महीने के दरमियान जो है वो मेच्योर हो जाए और एट योर डिस्पोजल कि वो जब भी आपको चाहिए यू कैन कॉल योर इन्वेस्टमेंट बैक तो ये ये इन्वेस्टमेंट का था कि जो आपके पास अगर सरप्लस कैश फ्लो होता है तो फिर आप किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं अगर आपके पास कैश फ्लो कम है एडवर्स है सिचुएशन तो आपको उसको किस तरह कवर करना है और अगर आपके पास सरप्लस है तो आपको किस तरह कवर करना है अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाट शुड बी द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी हेल्ड बाय द कंपनी क्या उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ये तो हमें पता है कि हमारे पास कैश होना चाहिए कंपनी के पास होना चाहिए फॉर डिफरेंट मोटिव बट वट शुड बी द लिमिट ऑफ दैट इसमें हम एक अप्रोच है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अप्रोच है कि जो इकोनॉमिक साइज है कैश होल्डिंग का वो क्या होना चाहिए आपके पास इसमें यह है कि दो तरह की कॉस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन होल्डिंग कैश एक तो फिक्स कॉस्ट है देखिए अगर आप कैश होल्ड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स यू हैव टू सीक लोन्स यू हैव टू ऑबटेन लोन्स या ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर लॉन्ग टर्म सोर्स इस्तेमाल करना है फॉर एग्जांपल टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है आई के लिए जाना है then there is cost उसकी cost है अगर आप loans के लिए जाएंगे तो एक cost आपको bear करनी पड़ेगी अगर आपको IPOs पी ओ एस की तरफ जा रहे हैं एक फर्स्ट फिक्स कॉस्ट होगी फीस है अंडर राइटिंग है बहुत सी चीजें हैं तो ये जब हम बात करेंगे कि इकनॉमिक साइज क्या है होल्डिंग का तो उसमें एक चीज आएगी कि फिक्स कॉस्ट आपकी क्या है जो लोन्स या कैपिटल को रेज करने के लिए दूसरा वेरिएबल कॉस्ट है आपकी कि जब आप होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपको वो सरेंडरिंग सम रिटर्न इन फेवर ऑफ होल्डिंग कैश तो इन दोनों चीजों को एक तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई और दूसरी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई या आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट अब एक फॉर्मूला है स्क्रीन पे उसको आप देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू टू इंटू एफ इंटू एस डिवाइडेड बाय आई स्क्र रूट ये रिजेंबल कर रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी वी शेल सी दैट नाउ द लेजेंड्स आर एस इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ कंजम्पन और डिमांड इन ईच पीरियड फॉर एग्जाम्पल के आपको एक साल में कितनी 
آپ کو ضرورت ہے کیش کی کتنی کیش کی ڈیمانڈ ہے یا کنزمپشن ہے ایف از ریپرزینٹنگ فکس کاسٹ آف ابٹیننگ نیو فنڈس دین وی ہیو آئی وچ از انٹرسٹ کاسٹ آف ہولڈنگ کیش کیش کو ہولڈ کرنے کے لیے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ آئی سے ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اینڈ کیو از دا آپٹیمل کیش ہولڈنگ لیول لیٹس ہیو اے کوئک ایگزامپل آف دس اے کمپنی لکوڈ لمیٹیڈ ہیز اے فکس کاسٹ ایٹ پریزنٹ آف ٹین تھاؤزینڈ ٹو سیک فریش فائنینسز پر کیش بجٹ دا کیش ریکوائرمنٹس فار دا نیکسٹ فور پیریڈس آف اے ایئر ریچ ووڈ بی ہنڈریڈ تھاؤزینڈ دا انٹرسٹ کاسٹ آف فریش فائنینسز ول ناٹ بی لیس دین فورٹین پرسینٹ انٹرسٹ آن ڈپازٹ ایٹ پریزنٹ از ایٹ پرسینٹ ہاؤ مچ فائنینس شوڈ دا فرم ریز ایٹ اے ٹائم اب یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ کتنا جو کیش ہے وہ آپ کو مینیج کرنا ہے کیپنگ ان ویو دا ڈفرینٹ فیکٹس گیون ان دس کوشچن سو فرسٹ آف آل اس کے سولوشن پہ دیکھیں کہ ہولڈنگ کاسٹ کو ہم ورک آؤٹ کریں گے ہولڈنگ کاسٹ کیا ہے آپ کی کہ آپ نے جو اسپریڈ ہے جو آپ کا انٹرسٹ ہے آن لون اور جو انٹرسٹ آن ڈپازٹ ہے اس کا اسپریڈ جو ہے دیٹ ریپرزینٹ ہولڈنگ کاسٹ سو ان دس سناریو دیٹ از فورٹین مائنس ایٹ پرسینٹ از ایکول ٹو سکس پرسینٹ جو ہے وہ آپ کا ہولڈنگ کاسٹ یہاں پہ بن رہا ہے اب پوٹنگ دا ویلیوز ان دا فارمولا دیٹ وی ہیو جسٹ سین کہ ٹو انٹو ٹین تھاؤزینڈ وچ ریپرزینٹ فکس کاسٹ ان ٹو ڈیمانڈ آف ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پر پیریڈ ڈیوائڈیڈ بائی انٹرسٹ ریٹ If we simplify that, that comes to 182,574. یہ آپٹیمل لیول ہے آپ کا ایک سائز ہے کہ یہ کیش آپ نے ہولڈ کرنا ہے بٹ دس از فار اے پیریڈ آف اراؤنڈ ٹو ایئرس دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہنڈریڈ اینڈ ایٹی ٹو آئی ہے اس کو اگر ہم ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پہ ڈیوائڈ کریں گے وچ از پیریڈ ریکوائرمنٹ تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے دیٹ از ون پوائنٹ ایٹ تھری ایئرس سو دس ہنڈریڈ اینڈ ایٹی ٹو تھاؤزینڈ از اینف فار آلموسٹ ٹو ایئرس تو یہ راؤنڈ آف کر کے یہ ہم اس طرح اکنامک آرڈر کوانٹیٹی جو ہے یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیر دیر از اے ڈفرینٹ فارمولا جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اکنامک آرڈر کوانٹیٹی میں وی شیل ٹیک اپ دیٹ ان شاء اللہ ان دا لیکس ٹیکچر تو سم اپ یہ ہے کہ ڈرا بیکس ضرور ہیں اس اکنامک آرڈر کی اپروچ میں فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جو فیوچر کو ہم پروڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس کو جس طرح ابھی ہم میں نے آپ کو بتایا کہ دیر آر سم کنٹیجنسیز وچ آر ناٹ ایسٹیمیٹیڈ اور وچ آر ناٹ آئی مین ان کو ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے کنٹیجنسیز کو تو اس صورت حال میں یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دیر آر مینی ادر کاسٹ ان ایسوسیٹیڈ ود رننگ آؤٹ آف کیش اینڈ دا ادر تھنگ دیر مے بی سم ادر کاسٹ آف ہولڈنگ کیش وچ انٹریز ود دا ایوریج اماؤنٹ ہیلتھ یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ کیش کو ہولڈ کرنے کے لیے کچھ دوسری کاسٹ بھی ہوتی ہے تو یہ ڈرا بیکس ہیں اکنامک آرڈر کوانٹی کے اپروچ میں ایک ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ کوشچنس کیش مینجمنٹ کے اور اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک کو ٹچ کریں گے کیش مینجمنٹ میں ہی اور ایک ماڈل ہے جس کو ہم کور کریں گے وہ بھی ماڈل جو ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم کیش کا جو بیلنس ہے یہ کیش کا جو لیول ہے وہ کتنا ہم رکھ سکتے ہیں وہ بھی ڈٹرمنیشن کا ہے جس طرح اکنامک آرڈر کوانٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کتنا کیش ہولڈ کرنا ہے اسی طرح وہ ماڈل بھی جو ہے وہ ہمیں بتائے گا وہ ہم ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں کیلکولیٹ کور کریں گے آج کا جو لیکچر ہے یہیں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے ان شاء اللہ لیکچر ٹوینٹی نائن میں پھر ملیں گے اللہ حافظ